El Financiero en Línea presenta Ruleta de Mercados, una mesa de expectativas sobre los mercados de capital, dinero, divisas, commodities y mucho más. ¿Qué tal? Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por vernos. Esto es Ruleta de Mercados, El Financiero en Línea, donde usted nos puede consultar en www.elfinanciero.com.mx. Soy Gerardo Flores. Desde México para el mundo de habla hispana estoy con mi compañero Felipe Sánchez para hacer un análisis de lo que ocurrió esta semana que recién termina sobre el boom que hubo en las bolsas, lo que se espera en esta semana que recién se inicia. Felipe, adelante, a mí me da miedo cada vez que hablamos de bolsas y que llegan a topes y que llegan a pisos, porque nunca he considerado que sean un termómetro de la economía, pero sí es un termómetro de cómo están las empresas y de lo que nos espera en materia de empleo y crecimiento en muchos aspectos. Eh, claro, mira, los mercados accionarios siempre son un, term un termómetro importante eh, Se capitalizan, tienen un valor de capitalización de acuerdo al precio y la cantidad de las acciones que, tienen, que están en circulación de las, de las emisoras eh, Cuando un boom ocurre, el valor de capitalización de todas estas emisoras se dispara a miles de millones de dólares ¿no? Sí podemos hablar de boom, ¿verdad? Pero, eh, eh, no, no, no Todavía no. Fue nada más un campanazo, digamos. Eh, lo que pasa es que los mercados han, han estado muy fluctuantes, muy volátiles, con fuertes altibajos en las últimas dos semanas y hemos tenido días de, de euforia y días de, de pesimismo extremo, ¿no? De pánico. Pero, pero la bolsa mexicana sigue en 32 mil puntos, la de Brasil en 72 mil, eh, si mal no recuerdo el dato la bolsa peruana y otras están repuntando de forma importante y claro, si pues, sí hay altibajos, pero las bolsas en términos generales podemos decirles también. Yo creo que han resistido bastante bien, sobre todo las, las latinoamericanas, las eh, de Estados Unidos también han resistido, a pesar de la extrema volatilidad, han, han aguantado y ahorita lo que estamos viendo es una etapa de consolidación, de, la, de neutralidad, de lateralidad en, los, en las cotizaciones, a la espera de noticias pero han sufrido pruebas extremas y yo creo que si queremos ver la buena noticia sería que han aguantado, ¿no? Y no, pero no, esta, no, semana, esta, esta, esta semana que, 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 que fue, digamos, desbarrancó a los mercados y también los subió hasta el cielo, ¿cómo calificar? Eh, bueno, yo la califiqué extremadamente volátil, ¿no? Muy, muy volátil, eh, muy complicada, pero yo creo que las, los peores golpes ya se, se, se superaron, ¿no? En, en término de, de noticias. Si hubiéramos seguido por la misma ruta en la que venimos, en la que los gobiernos estaban quietos, no hacían nada, se pasaron las semanas, se pasaron los meses y, y no actuaban, ¿no? Hasta el 9 de mayo, cuando Hasta el 9 de mayo, que se decidieron a, a, a dar un paso ya más decisivo, más firme, eso sí ayudó mucho a los mercados, vinieron después las dudas al día, al día siguiente, eh, que justamente fue... Este, el 4, el 4 de, de, de mayo, el día 6, continuaba todavía la volatilidad extrema que llegó a provocar en Nueva York que los mercados se cayeran entre 9 y 10%, 8.6 y 9.2% para ser más precisos, y en México, en la bolsa mexicana llegaba a perder 4.2% en su peor momento. ¿Qué provocó eso? Pues provocó eso, de entrada lo, 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 la, la base era el nerviosismo que se había registrado en los días pasados. Los mercados estaban muy nerviosos, muy inquietos, ya de por sí. Eh, temían que cualquier noticia negativa pudiera tirar a los mercados. Y eh, yo creo que eso fue el primer pensamiento que acudió a los operadores, a los analistas, a los observadores, cuando de repente en 10, 15 minutos vieron desplomarse las cotizaciones fuertemente, ¿no? De ir perdiendo, digamos, 2%, en 10 minutos iban perdiendo 5, 6, 7, 8, 9 por ciento ¿no? lo que pudiera pasar en un mes o dos meses pasó en 10 minutos entonces los mercados estaban vueltos locos y yo diría que en esos minutos en esos momentos llegó el, el pánico a los mercados ¿no? sin embargo se recuperaron no hubo un error yo creo que los programas funcionaron a lo mejor están mal diseñados pudiera ser pero, pero de alguna manera este, funcionaron, se, las ventas, los órdenes de ventas eh, se fueron persiguiendo órdenes compradoras cada vez más abajo y las órdenes compradoras pues se retiran, ¿no? Al ver que los precios van a la baja, eh, tú dejas de, de demandar, ¿no? Entonces los precios van escalando a, hacia abajo 
a órdenes compradoras cada vez más bajas. Y eso provocó que en un ratito se, fueran, se perdieran miles de millones de dólares, si tú quieres virtualmente, porque en 15 minutos después sí. se recuperaron. Claro. Entonces eso fue un gran susto que pasó el jueves 6. Para el fin de semana la gente eh, estaba igual, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Algo podría pasar el fin de semana? Algunos pensábamos que a lo mejor ya no pasaba nada después de los 110 mil millones de dólares. Llega el nue día 9 en Europa y hacen el famoso acuerdo sí. con el Fondo Monetario Internacional, sí. con el cual justamente antes decían que no iban a requerir su ayuda, ni uh -huh. no lo necesitaban, pensaban en otro organismo, etc. ¿no? Bueno, pues ya se llegó el acuerdo, el lunes fue día de fiesta en los mercados, se dispararon un, un buen cacho, pero después del lunes otra vez ha venido, digamos, la calma, ha venido un poco las dudas, y se resisten los mercados a seguir, digamos, subiendo en la misma tendencia que tenían antes, ¿no? Por eso es que no estamos hablando de un boom, no están superando los máximos previos. Correcto. ¿Cuál es la percepción entonces de los mercados en lo que se espera a esta semana que inicia? Y eh, específicamente, ¿qué podemos esperar en la bolsa mexicana de valores? Eh, mira, la bolsa se ha comportado bastante bien. Eh, como tú me decías hace un rato, están manteniendo sus niveles la actividad no se, ha, no se ha agotado, hay bastante volumen ahí, ahí abajo y yo creo que van a mantenerse en un buen tiempo, en una escala horizontal, en un rango relativamente amplio pero, pero lateral y que eh, están esperando nuevas noticias, ¿no? nuevas noticias de que la evolución en Europa se está mejorando ¿no? digamos la noticia de España la de hoy de Portugal eh, todo eso eh, va a ayudar a que se crea que sí es factible que los planes de rescate tengan, tengan futuro. ¿no? Eh, ¿Va a durar mucho tiempo? Sí, eso, eso sin duda. ¿no? Europa eh, pesa y pesa, pesa un, buen, un buen cacho. ¿no? no va a haber crecimiento por ese lado, pero por el lado americano, yo creo que la inercia ascendente de recuperación de la economía gringa va a continuar cuando menos en lo que resta del año. Uh -huh. la, ¿La expectativa bursátil entonces en la semana es de calma? Es de, es de, de calma yéndonos un poquito con sesgo positivo, ¿no? Ok, pues muchas gracias, muchas gracias por escucharnos, por vernos. Gracias Felipe Sánchez, nos escuchamos la próxima semana aquí en Ruleta de Mercados. Que tenga usted la mejor de todas las semanas. El Financiero en Línea presentó Ruleta de Mercados. 